Senhor presidente, nesse momento, o vereador Lima Júnior, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores dessa casa, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, especialmente aqueles das galerias, servidores da prefeitura que vêm aqui acompanhar a sessão de hoje. Meu boa tarde. Senhor presidente, eu venho já há algum tempo conversando com, com alguns vereadores, com algumas pessoas na cidade, uh, com agentes políticos, com pessoas comuns, enfim... É, o momento em que nós vivemos é um momento de diálogo, um momento político, eu quero dizer, é um momento de diálogo, conversava agora com a vereadora Thelma, com o vereador Sakai também, uh, discutindo os rumos da nossa cidade, o futuro da nossa cidade. E hoje nós discutimos aqui um projeto de lei, dentre outros tantos, que trata de incorporações, tanto dos servidores como na área da educação também. Isso tem um pouco a ver com essas conversas, com essas conversas que, a gente vem, que a gente vem tendo. É de conhecimento de todos de que não só a situação da cidade, mas a situação do país de forma geral, uma situação difícil. Nós tivemos momentos mais prósperos num passado, não tão distante, e hoje esse momento é um pouco mais difícil. E eu venho discutindo, como disse no início, conversando como dirigente partidário, como vereador, as possibilidades que nós temos para o futuro da cidade. Nós estamos às vésperas de um pleito municipal, de uma eleição de prefeito, de vereadores, e que vão aí determinar o futuro da cidade para os próximos quatro anos, pelo menos. Mas nós temos que pensar muito além disso, não é? Nós temos que pensar numa eleição municipal... Ô, oh, Lima, está difícil. Está é difícil, eu estou perdendo a concentração. Vamos retornar. Por é... favor, senhores, que... Só falar mais baixo um pouco. Beleza. Eu venho, 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 discutindo, venho discutindo, conversando com, com os companheiros, porque nós temos um desafio muito grande, que não é apenas o desafio da eleição municipal. Nós temos um desafio é, de transformar a cidade, de continuar transformando essa cidade para os próximos 8, 12, 16 anos. E muito se fala, por exemplo, de que Bauru necessita de deputados federais, e necessita, necessita ampliar sua bancada estadual. E veja... É, não adianta nós discutirmos isso apenas na época das eleições para deputado estadual e federal. Nós temos que discutir isso agora. Nós temos que discutir isso na feitura das alianças para eleições municipais. É, não se constroem projetos de cidade se nós não discutirmos de forma global todos aqueles que almejam de alguma forma contribuir para a cidade. E eu venho defendendo e quero deixar aqui publicamente a minha posição de que nós temos que nos esforçar, se isso talvez no passado fosse utópico, acho que hoje não. Talvez se nós começarmos a ouvir a voz das ruas, aquilo que as pessoas pensam e têm nos colocado, talvez seja o um momento de nós abrirmos mãos de projetos pessoais, de vaidades pessoais, pensando num projeto que não de um partido, mas num projeto de pessoas que pensam da mesma forma, ou talvez até que pensem diferente, mas que tenham um objetivo comum. Todos nós, políticos, talvez pensemos cada um de uma forma, mas todos nós temos um objetivo comum, de que é contribuir com a sociedade em que vivemos. Talvez seja o momento, senhor presidente, Lima Júnior, vereadores, vereadora, de começarmos a avaliar a discussão de um projeto para a cidade. Um projeto que seja calcado nas pessoas. E a política vem passando por um processo de, de, de mudança, por conta de tudo isso que aconteceu, principalmente pelo aparelhamento partidário da política, começa -se a se discutir muito mais pessoas do que projetos políticos partidários, do que projetos pessoais. E, repito, não acho utópico, talvez no passado seria, de que nós possamos construir uma grande aliança, talvez, neste ano, pensando não só as eleições municipais, mas pensando, quem sabe, daqui a dois anos, nas eleições legislativas, para deputado estadual e federal, enfim... Conseguir aquilo que nós, na cidade, há tanto tempo falamos, todas as eleições, há campanhas na rádio, no jornal, as pessoas sempre dizem, vamos eleger pessoas da cidade. Mas aí quando você olha o processo eleitoral, tem 10 candidatos a estadual e 18 a federal. Não adianta. Então talvez chega, chega o momento de nós construirmos isso desde já. Abrirmos mão, repito, desses projetos partidários e começarmos a discutir Todos nós, agentes políticos, presidentes de partido, vereadores, enfim, todos aqueles que esperam construir um projeto para essa cidade, porque não será fácil governar Bauru nos próximos quatro anos. 
E eu que, conto aqui uma passagem, rapidamente, de alguém que era muito experiente, e eu ainda nos primeiros passos meus na política. Prefeito Tuga Angerame. Quando ganhamos a eleição, o prefeito Tuga e eu vice-prefeito, logo que ganhamos a eleição, foi por uma diferença pequeníssima, 7, 8 mil votos em relação ao Caio. E o Tuga dizia, Renato, nós vamos ter muita dificuldade. Eu ainda, menos de 30 anos, a gente achando que sabe tudo e não sabe a nada, na verdade, dizia, mas Tuga, nós vencemos a eleição, por que dificuldade? Ele falou, porque nós dividimos a cidade. Metade não votou na gente. E houve muitas dificuldades. O senhor era vereador à época, e o senhor sabe as dificuldades que tivemos para governar a cidade. Não foi diferente agora no caso da Dilma, por exemplo. Apesar de toda essa roubalheira, esse absurdo que nós estamos vendo, é um país dividido. Foi uma eleição que dividiu o país. Nós não podemos correr esse risco em Bauru, na minha opinião. Nós não podemos correr o risco de sair de uma eleição municipal divididos. Porque nós vamos ter um momento difícil para a cidade e para o país. Nós vamos ter, dali a dois anos, uma eleição para deputado federal e estadual, e é essencial que Bauru possa fazer pelo menos dois federais e dois estaduais. Será um governo de apenas quatro anos, apenas quatro anos. Se você chegar num governo dividido, quando você conseguir montar a sua estrutura de governo, passaram-se dois anos. Então, é, faço aqui um apelo, e como dirigente partidário, como presidente do PMDB, como um postulante, inclusive, como pré-candidatura a, a, a candidato a prefeito, venho aqui dizer e me colocar à disposição de uma ampliação, de um, de um diálogo ampliado com todos os partidos, para que nós possamos tentar aquilo que poderia ser utópico, mas talvez nem tanto, buscar a maior convergência possível de nomes, para que nós possamos ter um processo eleitoral tranquilo, suave, e que nós possamos já, a partir do dia 4 de outubro, começar a pensar nos próximos quatro anos já com um projeto definido. Quem serão nossos estaduais? Quem serão nossos federais? Não adianta chegar lá na eleição de estadual e federal e achar que nós vamos construir candidaturas viáveis, porque nós vamos ter uma divisão novamente, se chegarmos divididos no próximo governo, e aí então o Bauru vai penar novamente. Então, fica aqui o registro, senhor presidente, da minha colocação, da minha disposição de tentar construir consensos em relação a isso que disse. Bauru não pode chegar dividido a um processo eleitoral, porque vai padecer muito como padecemos no passado. É possível, todos nós aqui nos relacionamos bem, é possível que possamos construir um consenso, ou talvez nos aproximarmos disso, para termos uma cidade mais justa e fazer aquilo que as pessoas esperam. Parar de brigar e fazer o bem. Juntar todos aqueles de bem e, de repente, numa composição onde todos possam ajudar um governo a fazer com que a cidade seja construída de forma mais justa. E falo isso, inclusive, justa, para aqueles com quem convivi nos últimos 12 anos, que são os servidores que aqui hoje estão. Convivi por 12 meses na prefeitura e aprendi mais ainda a respeitá-los e a defendê-los por conta das dificuldades que eles têm na administração municipal, pela ausência de uma série de quesitos, mas, acima de tudo, pela forma como trabalham e se empenham. Presidente, é bobagem aqueles que dizem que o servidor público... É, evita de se envolver. Não, o servidor público, e eu tive, está aqui o Roberto, que não me deixa mentir, o Rafa, trabalharam conosco lá na secretaria, a quem sou muito grato. E faço um registro. Hoje nós temos aqui o projeto de incorporação, sou favorável à incorporação. Acho que é um direito do servidor. A incorporação vai fazer com que o servidor possa ter ainda mais incentivo para trabalhar. E é bobagem dizer que os diretores, enfim, aqueles que possam ter a sua incorporação a crescer dos seus salários, são apaniguados desse ou daquele. Veja, isso é uma bobagem. Isso é colocado por aqueles que não querem votar ou querem se ausentar da discussão. Tem muita gente, eu diria que a grande maioria é gente boa, gente trabalhadora, e nós temos o dever, nós temos o dever de retribuir tudo o que o servidor faz pelo município, e digo porque vivi os 12 meses e como é difícil. Presidente, nesse momento, vereador Lima, convido aos senhores vereadores, senhora vereadora, Faça um estágio de seis meses da prefeitura, não precisa de doze. Eu fiz um estágio de doze. Seis meses, para vocês verem como é difícil e como esses servidores fazem para conseguir realizar aquilo que a cidade precisa. É muito difícil. O próximo prefeito tem um desafio enorme de poder melhorar a estrutura da prefeitura, melhorar as condições de trabalho para esses servidores. E veja, se nós não podemos, e não é não queremos, é não podemos... Dá um reajuste melhor para o servidor agora, chegar nos 10%, nos 12% na reposição da inflação? 
e não podemos, não é não queremos, não é possível. Vamos compensar, pelo menos, com essa demanda do servidor, que é votar a incorporação hoje, se não os cinco, também não os dez. Essa casa é uma casa, me permita terminar, senhor presidente, é uma casa de acordos, é uma casa onde se buscam consensos. E talvez seja o um momento agora de nos desprendermos de algumas convicções pessoais, sei aqui que há vereadores que ainda têm dúvidas, mas abrir mão dessas convicções para poder ajudar aquele que tanto nos ajuda, que é o servidor municipal. Vamos mais uma vez dialogar e tentar construir um consenso para votar hoje a incorporação dos sete anos, retribuir tudo aquilo que o servidor faz pela cidade. Obrigado, senhor presidente.